বড় বড়ের মতো আরেকটা ব্লগ নিয়ে হাজির হলাম আমি বিড়ি ব্লগার আশা আছে আপনাদের সাথে তো আজকে রান্না করব আমার হাজবেন্ডের পছন্দের কিছু রেসিপি কি কি আমার হাজবেন্ডের পছন্দের খাবার আর সেগুলো রান্না করব জানতে হলে অবশ্যই পুরো ভিডিওটা না টেনে দেখবেন তো আজকে একটা অসাধারণ আনকমন একটা রেসিপি তৈরি করে শেয়ার করব আপনাদের সাথে তো এখানে আছে বাটা মাছ আর আছে হচ্ছে রুই মাছ আর এটা হচ্ছে সয়াবিন সয়াবিন সবাই চিনে তো তারপরে বললাম ইস্টার জন্য একটা ডিম ভাজি করব সকালবেলা আর এটা আমার আজকে সকালে রান্না বান্না আমি সকালে রান্না বাটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি তো বাটা মাছ দিয়ে রান্না করব হচ্ছে ধুম্বা আর একটা বেগুন কেটে নিয়েছি তো আমার বাসায় আর কোনো সবজি নেই তো যা ছিল আজকে এই রান্না বান্না করব তো এই পর্যায়ে আমি প্রথমে হচ্ছে শুটকিটা রান্না করব আর আজকে কিন্তু আগেই বলেছি আমি সব আমার হাজব্যান্ডের পছন্দের রান্নাগুলো করব তো একটু হলুদ লবণ দিয়ে শুটকিটা সেদ্ধ করে নিতে হবে এতে করে শুটকির ময়লাটা খুবই তাড়াতাড়ি পরিষ্কার হয়ে যায় আর শুটকিটা কিন্তু খুবই সুন্দর চকচকা হয় তো আমি স্ট্যানারে নিয়ে শুটকিগুলো খুব সুন্দরভাবে ধুয়ে নিয়েছি স্ট্যানারে নেওয়ার কারণ হচ্ছে নিচে ময়লাটা চলে যায় উপরে থেকে হাত দিয়ে তুলে আবার কয়েকবার ধুয়ে নিলেই শুটকিটা একদম ঝকঝকা চকচকা হয়ে যায় তো এখন দিব আমি রসুন রসুন দিয়ে দিচ্ছি আমি একটা ইন্ডিয়ান রসুন এখানে ইউজ করতেছি এই লটকা মাছের শুটকির মধ্যে দিয়ে দিব সামান্য পরিমাণে পেঁয়াজ সামান্য না পরিমাণ মতো দিয়ে দিব কাঁচা মরিচ ফালি করা আর এটা একটু ভেজে নেওয়ার পরে আমি অন্য যে মশলাগুলো লাগে সেটা ব্যবহার করব আর এর আগেও আমি কিন্তু লটকা শুটকি সরি এই শুটকি মাছটা রান্না করেছিলাম তারপরে দেখেছেন আর আমার হাজব্যান্ডের এই রান্নাগুলো খুবই পছন্দের এই জন্য করতেছি তো এই রান্নাটা আমার হাজব্যান্ড এত পছন্দ করে এই সবগুলো রান্নায় আজকে আমার হাজব্যান্ডের পছন্দের আর ওর পছন্দ মতো মাঝে মাঝে করি কেননা রেগুলারই করা হয় না এর রেগুলার করলে আসলে কোনো সারপ্রাইজ থাকে না তো ও আমার হাজব্যান্ড তো সকাল সকালে বের হয়ে চলে যাচ্ছে এখন বাইরে যাচ্ছে কাজ করতেছে তো বাসায় তো সারাদিন বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আমাকে একাই থাকতে হয় তো আজকে আমার যা আসবে আমার যা অলরেডি চলে এসেছে আর উনি আগে বলেছে যে উনি অনেক হেল্পফুল একজন মানুষ আর আমার প্রতি তাদের দায়িত্ব একটু অন্য ধরনের তো যাই হোক রান্নার কথাই চলে আসি আমি কিন্তু এখানে শুটকি মাছটা কষানোর পরে দিয়ে দিয়েছি এখানে কোনো আদা জিরা বাটা কোনো কিছুই ব্যবহার করি নাই জাস্ট রসুন হলুদ লবণ আর ধনিয়া গুঁড়া দিয়ে আমি শুটকিটা রান্না করতে দিয়ে দিলাম এই পর্যায়ে তো এই পর্যায়ে কিন্তু শুটকিটা হয়ে গিয়েছে জাস্ট কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করার পরে আমি কিন্তু এটা নামিয়ে নিব আর এটা রান্না করতে খুব বেশি সময় লাগে না কেননা যেহেতু আগে সেদ্ধ করে নিয়েছি আর রসুন পেঁয়াজটা ভাজার পরে আসলে যে সময়টা লাগে তো এই পর্যায়ে দেখতে পাচ্ছেন আমার শুটকিটা রান্না হয়ে গিয়েছে আমি এখন নামিয়ে নেব আর রসুনগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে রসুন পেঁয়াজ সেদ্ধ হওয়া মানে শুটকি হয়ে গিয়েছে তো এটা শেষ এখন ইস্টার খাবারটা রেডি করে দেব ইস্টারকে একটা ডিম ভাজি করে দেব আর একটু খিচুড়ি করেছি ইস্টার জন্য সেই খিচুড়িটা একটু গরম করে দিব তো ওভেনে দিলেও হয় আমার চুলায় ডিম ভাজির পর যে তেলটা ছিল সেই সেম তেলে আমি ভেজে দিব এতে করে বাচ্চাদের খাবারটা রেডি হয়ে গেলে আর এত কাজের ঝামেলা থাকে না তো আমি ওকে মাঝে মাঝে এক একবার এক এক রকমভাবে ডিমটা ভাজি করে দেই আর ইস্টা তো এখন খেতে পারে মাসাল্লা ওরে নিয়ে আর এত চিন্তা করতে হয় না আমার তো খিচুড়ি যেটুকু ছিল সবটুকুই হচ্ছে গরম দিয়ে দিব ইস্টার বাবাও একটু খাবে তো আমার মনে হয় যে বাসি খাবারটা বেশি দিন না রেখে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেললেই ভালো হয় তো আমি সুন্দরভাবে খিচুড়ি যেটা ছিল ওটা একটু গরম দিয়ে দিচ্ছি ইস্টা খা আর ওর বাবা এখন খেয়ে নেবে আর তারপরে খাবার হলে খাবে যেহেতু এটা আমি সকালবেলা রান্না বান্না আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি আজকে সকালবেলায় রান্না করে ফেলেছি আমি সকালে অনেক সময় রুটি পরোটা করি কিন্তু আজকে আর করা হয়নি যেহেতু কালকে রাত্রে বাহির থেকেই খাবার নিয়ে এসেছিল পরোটা আর সারা কালকে রাত্রে আমি রান্না করিনি তো ডিম ভেজে নিলাম এখন ওই যে মাছ বাটা মাছগুলো দেখালাম বাটা মাছ আর রুই মাছ তো ওই মাছটা হচ্ছে আমি ভেজে দিব ইস্টাকে এই মেনলি এই তিন পিস মাছ আমরা ইস্টার জন্য আমি হচ্ছে ভেজে নিব কেননা ইস্টরা মাছ বাজি দিয়ে ভাত খাবে আর এটা দিয়ে ইস্টরা সারাদিন চলে যাবে আর এই বাটা মাছগুলো আমাদের দুজনের জন্য 
इंस्टार बाबा बाटा माँ खूब ही बस पसंद कर टांगाइले क्योंकि फैका ना नोड़ा माँ बोले मैं बाच्चा छोटो माँगुल तो हमारे दिखे मे बी एटे बाटा माँ ही तो सठीक बोलते परिना कि आगे हमें माँ सम्पर् खूब एक भलो जानी ना तेम को धारणा नहीं तो माँ मेखे नारे हमें फ्राई पैने माँगुलो भेजे नहीं पाई खूब मसला दिए कखो माँ भाजी ना अपना जरा रेगुलर ब्लग देखें ता जान खूब एक मसला यूज करी ना माँ भाजीते ये तो माँ भाजिर मसला पुड़े गेले खेते खूब बजे लागे और जेहेतु इस्टार माछो आसे साथे तो इस्टार माँगुलो खूब ही केयरफुल भाजते हो बाच्चा खबर खूब ही जत्न सहकारे तैरि करते हैं ये हमारा मायर सबा जानी तो ये माँटा देखा एक माँटा कि सुंदर भाव उल्टे नहीं देखते सैडगुलो क्योंकि एकदम ही भेगे जाए माँगुलो खूब ही सुंदर भाव एक पास हो गए और पुड़े जाए अनेक समय माँ क्यों पुड़े जाए तो बाच्चे क्षेत्र क्योंकि पोड़ा माँटा खेते एकदम ही भलो लागे ना तो जे रखम चेल माँगुलो भाजते मशाला वो रकम ही आसले कैमेरा एक दूरे थी धरार कारण मे बी माँगुल एकदम ही छोटो छोटो लागते छो यत छोटो छो ना माँगुलो बड़ो छो मशाला तो जी होक ये मसर तरकारी खूब ही मजा लेगे तो इसटार जो आगे माँ भाजीटा उठिए निचि हाँ तर माँगुलो उठिए निब बाटा माँगुला नाटोर मे बी बाटा माँ ही बोले तो कौन देशे कि माँ बोले क्योंकि एक कमेंटर माध्यम और आजकल भिडियोते लास्टे क्योंकि अपन जो एक चमक अपेक्षा कर चमक कैन ये रेसिपि खूब हमें सचराचर का हमें शेयर करते देखी तो जो कथा बोलते बोलते हमें क्योंकि माँ भाजीगुलो सब उठिए निल माँटा रान्ना करब माँटा धुम्बा दिए रान्ना करब यह किस पिंज़ और काँचामच फाली करा तेल मध्य दिए दिल दिए दीब पानी ये पानीटा देवर कारण मसलाटा पुड़े जा तरकारी कलर का लाल किंबा कलो एक बारे विश्री कलर हो तो हलुद दिए दिल हाफ टी स्पून लवण स्वाद मत मरीचर गुड़ो वन टी स्पून हलुदे गुड़ा हाफ टी स्पून धनिया गुड़ा हे वन टी स्पून और जीरा बाटा हो हाफ टी स्पून जीरा क्योंकि तो फ्रेश जीरा यूज करी अपना सबा जान तो मसलाटा एक पर्याय कषानो हो गए क्या जान एक छाड़ा छाड़ा लगते क्योंकि तरकारी खूब ही मजार हो अपनारा क्यों अवश्य ट्राई करबें तो तरकारी कषे नहीं तो एर मध्य हमें एक कथा भाई बोर संगे शेयर करी जरा चैनल नतून एखो हमारे चैनल सबसक्राइब करें ता क्यों अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब कर देवें और पशे थका बेल बाटने छोटो एक प्रेस कर देवें ये हमारे भिडियो नोटिफिकेशन क्योंकि अपना अनेक आगे पे जा तो होक हमें धुम्बा और बेगुन कषे नहीं माँटा रान्ना कर खूब ही भलो लागे ये इच्छा कर लेनारा भेजे खेते पर किबा माँ कषि रान्ना करा जाए टाटका माँ हम कषि रान्ना करी एट जेहतु गतकाल के लिए इसे गतकाल के बजार तो शेयर करते तो मे बी आगामीकाल के अपने साथ शेयर करते चेषा करब तो मैं बाटा माँगुलो दिए दीची आज के सब रान्न हजबैंडर पचंद है वो आसल जो जिनगुल खेते बस पसंद करे ओ एधर माँ तर छोटो माँ खूब ही बसि पसंद करे क्यों जो हमारा छोटो से क्षेत्र में रानना करते तो वही मसर डिमटी मजखने दिए दिए अपना माँ माखार समय देखे बाट देव समय क्योंकि देखिए माँटा डिमटा क्योंकि से टेस्ट कर तरकारी तो गए खूब सुंदर एक टेस्ट चले झोलो ठीक मत हो रान्ना कर निल तो एक् रान्ना करब हम सयिन सयिन स्पेशल रेसिपिटा एन शेयर करी सयिन एकदम फुटन तो गरम पानी दिए खूब ही भलोभ से बसिक्षण से दुई थ तीन मिनट जस्ट बल उठिए निले पानी शुक्र जाए तो सयिन हो गए हमें ढाकना धुए क्लिन कर नहीं सयिन भलोभ धुए परिष्कार कर जे भाव पानी चिपिए नीते तो क्यों सयिन पाकड़ तैरी करी एबारा देखें तो हमें ये लवणर बाटी दिए दुई बाटी हे आटा नहीं बाटी हे बेसन हल्का एक हलुदे गुड़ा दिए दीब मरीचर गुड़ा एक चामच मरीचर गुड़ा झाल अपन परमाण मत लवण वन टी स्पुन मत मान परमाण मत हमारे बसि पाकड़ा करबना तो यहनगुलो जाए धनिया गुड़ा हाफ टी स्पून 
আর এখানে লাগবে মেন হচ্ছে কর্নফ্লাওয়ার কর্নফ্লাওয়ার দেওয়ার কারণে এটা ক্রিসপি হবে খুবই মজার হবে খেতে তো এই পাকোড়াটা আমার হাজবেন্ড খুবই পছন্দ করে তো আমি ওর পছন্দই যেহেতু সব আইটেমগুলো তৈরি করছি তো ভাবলাম যে এই পাকোড়াটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি তো শেয়ার করতেছি এটা খুবই সুন্দরভাবে হাত দিয়ে মেখে নিতে হবে যাতে এখানে কোনো লাম্পস বা দানা টাইপের না থাকে তো হাত দিয়ে আমি এভাবে সুন্দরভাবে ফেটে ফেটে মেখে নিচ্ছি আপনারা চাইলে অনেকক্ষণ রেখে দিতে পারেন আমার রেখে দিলে খুব একটা ভালো হয় না মনে হয় সেমই হয়ে যায় তো যাই হোক আমি হাত দিয়ে খুব সুন্দরভাবে মেখে নিব আর খুবই তাড়াতাড়ি তৈরি করতে হবে ঈশ্বর বাবা খাওয়া দাওয়া করে বাইরে চলে যাবে আজকে অনেক সকালে বাইরে যাবে তো শেয়ার করতে করতে আসলে আমার লেট হয়ে গিয়েছে কেননা হচ্ছে সব কাজ গোছানোর পরে তো ভয়েস টয়েস দিয়ে এডিট করতে হয় এডিট এডিট করতে তো সমস্যা হয়ে যায় তো যাই হোক আমি এখানে সয়া চান্সগুলো দিয়ে দিলাম সয়া নাগেট সয়া চান্স কিংবা সয়াবিন বলে অনেকে তো আমি এখন ফ্রাই প্যানে তেল দিয়ে দিলাম আর একটা একটা করে সয়াবিন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন আর এই তেলটা খুব ভালোভাবে গরম করে নিতে হবে নয়তো সয়াবিন যতই একটা একটার সাথে লেগে যাক না কেন কোনো সমস্যা নেই যখন এক পাশ হয়ে যাবে তখন একটু সুন্নি দিয়ে বাড়ি দিলেই কিন্তু আস্তে আস্তে খুলে যাবে এটার সাথে যুদ্ধ করতে হবে না আর এটা খুবই মজার একটা সয়াবিনের পাকোড়া আপনারা কিন্তু অবশ্যই ট্রাই করবেন আর আমার ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আমি সবার ভিডিও খুব মনোযোগ দিয়ে দেখি অনেকে হয়তো বলতে পারি না যে আপনার রান্না কেমন কেননা খুবই ভয়ে থাকি যে সবাই তো অনেক কষ্ট করে ভিডিও বানাই যদি স্প্যাম হয়ে যায় আমার কমেন্টের কারণে তো যাই হোক আমার পাকোড়াগুলো কিন্তু হয়ে এসেছে দেখতে পাচ্ছেন একটা একটার সাথে লেগে গেলেও কিন্তু যেভাবে করে ছাড়িয়ে নেওয়া যায় আর এটার ভিতরে একটা জুসি ভাব থাকে আর উপরে একটা ক্রিসপি ভাব থাকে এতে করে খেতে খুবই মজা লাগে পাকোড়াগুলো আমি এখন তুলে নিব পাকোড়াগুলো হয়ে গিয়েছে আর একদম সয়াবিনের ভিন্ন ধর্মী পাকোড়া এটা আপনারা কিন্তু অবশ্যই ট্রাই করবেন আমার হঠাৎ করে ইচ্ছে করলো যে আজকে ওর বাবার পছন্দগুলো মতো তরকারিগুলো রান্না করে দেই তো হয়ে গিয়েছে আমার পাকোড়াগুলো দেখতে পাচ্ছেন আমি নামিয়ে নিয়েছি দেখেন আমি একটু দেখাই কতটা খিচ্ছি হয়েছে আপনারা শব্দটা শুনলেই বুঝতে পারবেন আর অবশ্যই এরকম টেস্টি পাকোড়া ট্রাই করবেন সবদই বুঝতে পারতেছেন আশা করি যে কতটা ক্রিসপি সবগুলো এরকম ক্রিসপি হয়েছে আর খেতেও খুবই ইয়ামি আর টেস্টি সবাই ট্রাই করবেন দেখেন কত সুন্দর আর ভিতর একটু ছিঁড়ে দেখাই এই তো ভিতরে কিন্তু এরকম সয়া চান্স আর সফট একটা জুসি একটা ভাব আছে উপরে হচ্ছে মোচমুচে একটা ক্রিসপি টাইপের আচ্ছা খেতে খুবই মজার আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন আজকে ভিডিওটা এ পর্যন্ত তো এখন শেয়ার করব আমি কি কি রান্না করেছিলাম তো এই সব ভাবা যেহেতু বাটা মাছ পছন্দ করে ওর জন্য একটা বাটা মাছ রেখেছি আর এই তো চালা মাছের ছুটকি ছুটকি বোনা এখানে আছে হচ্ছে বাটা মাছের তরকারি বাটা মাছের ঝোল আর সয়া সয়াবিন কষ সয়াবিনের হচ্ছে ফ্রাই সয়াবিনের পাকোড়া এখানে ইস্টার মাছ আর এটা হচ্ছে তালকুর তালকুর ইস্টার বাবা গতকালকে রাত্রে নিয়ে এসেছিল তো গতকালকে রাত্রে আমরা কী কী খেয়েছি এটা নিয়ে আমি আগামীকালকে শেয়ার করব যেহেতু আপনাদের সঙ্গে আজকে শেয়ার করতে পারলাম না ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেছে তো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং